హాయ్ హలో అండి అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ పద్మశ్రీ కలెక్షన్స్ నేను మీ పద్మావతి చాలా బాగున్నానండి మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ఆశిస్తూ ముందుగా అందరికీ కావాలి శుభాకాంక్షలు అండి ఇక ధనత్రయోదశి లక్ష్మీ పూజకు దీపావళి నాడు లక్ష్మీ పూజకు అమ్మవారికి ఏమేమి ఎలా సిద్ధం చేసుకోవాలి నేను ఎలా క్లీన్ చేసుకున్నాను అనే విషయాలు ఈరోజు వీడియోలో చూద్దామండి దీపావళి అంటేనే ఐదు రోజుల పండుగని పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు రెండు రోజులు లేదా మూడు రోజులు మాత్రమే జరుపుకుంటున్నాము ముందస్తుగా అయితే మనము క్లీన్ చేసుకోవడానికి అయితే వారం రోజులు పడుతుంది కదండి ఈ దీపావళి అంటేనే వారం పది రోజుల నుంచి క్లీనింగ్ మొదలు పెడితే అప్పటికి కానీ మనకి పూర్తి కాదు సో ఇలా నేను ఒక త్రీ డేస్ నుంచి చేస్తూనే ఉన్నాను హౌస్ క్లీనింగ్ నిన్నటికే ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేయాల్సింది కాస్త లేట్గా ఈరోజు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ చూడండి పూజకి సంబంధించిన అన్నీ నేను క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఈసారి మట్టి ప్రమిదలతో పాటు ఈ ఎలక్ట్రికల్ అంటే బ్యాటరీతో పనిచేస్తుందండి ఈ తీసిపెట్టుకున్నాను వాటర్ పోస్తే అవి వెలుగుతాయటండి చాలా గమ్మత్తుగా అనిపించి తీసుకున్నాను ఇంక కుబేరి కుండలు తీసుకున్నాను ఫస్ట్ త్రీ తీసుకున్నాను త్రీ పెడదామని కానీ మళ్ళీ ఎందుకనో అనిపించి మళ్ళీ రెండు తీసుకుని వచ్చుకున్నాను ఐదుగా పెడదాము మొదటిసారి పెడుతున్నాం కదా కుబేరి కుండలు ఎందుకంటే ధనలక్ష్మి మనకి త్రయోదశిన ధనలక్ష్మితో పాటు కుబేర స్వామిని కూడా పూజిస్తాం కాబట్టి కుబేరు కుండలు పెట్టుకోవాలని నేను నిశ్చయించుకున్నానండి ఇంకా ఈసారి ఇట్లా జర్మన్ సిల్వర్ బౌల్స్ తీసుకున్నానండి చక్కగా ఉన్నాయి చాలా బరువుగా కూడా ఉన్నాయి క్వాలిటీ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉందండి ఈసారి పూజలో పెట్టుకుందామని ప్రసాదాల ప్రసాదాలు పెట్టుకోవచ్చు లేదా మనం అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటి లక్ష్మీ గవ్వలు గోమతి చక్రాలు కూడా పోసి ముందుగా పెట్టవచ్చని అది తీసుకున్నాను రోజు ఎంత పని చేస్తూనే ఉన్నా కూడా వారం నుంచి పని తీరట్లేదండి ఇంక నిన్న అప్లోడ్ చేద్దామంటే ఇంకా టైం కుదరలేదు ఇదిగా చూడండి ఇట్లా స్వస్తిక్ సింబల్తో చాలా చక్కగా అందంగా ఈసారి ఈ వాటర్ లైట్స్ దీపాలు వచ్చాయండి చాలా సరదాగా అనిపించింది ఒక నాలుగు మాత్రమే తీసుకున్నాను ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడింది ఈచ్ ఇంకా చాలా చాలా రకాల క్యాండిల్స్ ఈసారి తిరుపతి పొర వీధుల్లో మనకి షాపింగ్ వీధుల్లో చాలా చాలా క్యాండిల్స్ అయితే వచ్చేసాయండి ఇదిగోండి ఒకసారి చాలా తమాషగా అనిపించింది మా చిన్నాడు మమ్మీ అందులో పోయి ఇందులో పోయి అమ్మ ఇందులోకి మార్చు అందులోకి మార్చని కాసి పిద్దరం ఆడుకున్నాము వాటర్ అలా పడంగానే వెలుగుతాయండి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు వెలుగుతాయని చెప్పారు అంటే మనం టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ అలా పెట్టుకొని ఆపేస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకొకసారి పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది ఆ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు వెలుగుతాయి అని చెప్పారు మళ్ళీ మనం బ్యాటరీస్ మార్చుకోవడానికంటే అది ఓపెన్ అయ్యేలాగా లేదండి ఓపెన్ సిస్టమ్ ఏం పెట్టలేదు అది వెలిగిన రోజులు వెలిగి వాడుకోవచ్చని ఇంకా ఇదిగోండి ఇలా మా వాడు అందులో నుంచి అందులో పోయి దీపంలో నుంచి ఇది ఇంకొక దీపంలోకి పోయాలట అలా పోయమని చెప్పి కాసేపు సరదాగా ఆడుకున్నాం ఇద్దరం చాలా బాగున్నాయి అనిపించిందండి ఫిఫ్టీ రూపీస్కి మేలే అనిపించింది ఇది ఫోర్ అయితే తీసుకున్నాను ఇంకా వేరే క్యాండిల్స్ కూడా తీసుకున్నాను అవి రౌండ్గా ఉన్నటువంటివి మైనంతో ఉన్నటువంటి కొన్ని తీసుకున్నాను మట్టి దీపాలు కూడా కొన్ని తీసుకున్నాను ఇంకా పూజా సామాన్లన్నీ క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఇంకా పూజ రూమ్ అంటే మాకు షెల్ఫ్ ఉంది కదండి షెల్ఫ్ అంతా కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటూ ఉన్నాను మనకు పెద్దవాళ్ళు చెప్పేది దీపావళి అంటే లక్ష్మీదేవి మనకి భూమి మీదకు ఆ ధనత్రయోదశి నాడు అమ్మవారు పాల సముద్రం నుంచి జన్మించింది అదేవిధంగా కుబేరునికి సిరి సంపదల మీద ఆధిపత్యం ఇచ్చినటువంటి రోజని అదేవిధంగా ధనత్రయోదశి నాడు మనకు ధన్వంతరి అనగా శ్రీ మహావిష్ణువు ధన్వంతరి రూపంలో అమృత కలశాన్ని తీసుకొని మనకి పాల సముద్రం నుంచి బయటకు వచ్చారని చెప్తూ ఉంటారు కావున ఈరోజు శుచి శుభ్రతలో మనం ముందస్తుగా దీపావళిని ఐదు రోజులు జరుపుకునే పండగ కాబట్టి చాలా చక్కగా చేసుకోవాలి లక్ష్మీదేవికి ఆహ్వానం పలగటానికి మన ఇల్లు ఆకిళ్ళంతా శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి కదండి ఇంకపోతే నేను గంధం ఎలా కలుపుకుంటానంటే హాఫ్ టీ స్పూన్ మనం పసుపు పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ అంటే గంధం పొడి లేకపోతే గంధం కొంచెం పచ్చ కర్పూరం లేదా పచ్చ కర్పూరం వద్దనుకున్న వాళ్ళు జవ్వాది పొడి వేసుకోవాలండి ఈ మిశ్రమం మనకు కలిపి ఉంచుకున్నట్లయితే చాలా బాగుంటుందండి అసలు టెంపుల్లోకి వెళ్ళినంత సువాసన వస్తుంది ఈ కాంబినేషన్తో మనం దేవుళ్ళకి బొట్టు పెడితే పన్నీర్ కానీ లేదా అంటే గంగాజలం ఉంటే గంగాజలం వాడుకోవచ్చు పన్నీరు పచ్చ కర్పూరం జవ్వాదు ఈ మూడు కలిపామంటే చాలా మంచి వాసన వస్తుందండి మనం గంధం కలుపుతున్నప్పుడే ఇల్లంతా వాసన వచ్చేస్తుంది జనరల్గా అయితే అందరూ పసుపు గంధం పొడి కలుపుకుంటారు కదా సో ఇలా ఎప్పుడైనా కూడా పెట్టండి పటాలకి మనం చిత్రపట దేవుని చిత్రపటాలు పెడుతున్నప్పుడు విగ్రహాలకు పెడుతున్నప్పుడు ఆ వాసన తడి ఆరేంత వరకు కూడా ఉంటుందండి 
చాలా చక్కటి ఇల్లంతా మనం గంధం కలుపుతూ ఉంటే ఇంకా ఆ ఫ్లేవరు గుళ్ళో ఉన్నామా ఏదైనా దేవాలయంలో ఉన్నామా అన్నంత ఫీలింగ్ కలుగుతుంది సో కలర్ కూడా మంచిగా వస్తుందండి పసుపు గంధము కాస్త జవ్వాదు పొడి పచ్చ కర్పూరం పన్నీరు ఇవి మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు నేను ఈసారి ఇట్లా ఇయర్ బడ్స్తో చిన్న చిన్నవిగా పెట్టాలనుకుని ఇయర్ బడ్స్తో నేను ట్రై చేస్తానండి ఈసారి మామూలుగా చేత్తోనే పెట్టేస్తూ ఉంటాము ఇయర్ బడ్స్తో పెడితే ఇంకా రౌండ్గా చుక్కల్లాగా వస్తాయని చెప్పి ఇలా ట్రై చేశాను ఈసారి ఇంకా చిత్రపటాలన్నిటికీ కూడా ఇంకా నేను గంధము కుంకుమ బొట్లు అన్నీ కూడా పెట్టేసుకున్నానండి ఇయర్ బడ్స్తో ఇట్లా పెడితే మనకు ఎంత రౌండ్గా ఎంత షేప్లో కావాలో అంతవరకే గంధం పెట్టుకోవచ్చండి ఇంకొక ఇయర్ బడ్ కూడా చిన్నదిగా తీసుకొని అదేవిధంగా కుంకుమను కూడా ఎంత మనకి కరెక్ట్గా బొట్టు ఎంత కావాలో అట్లా పెట్టుకోవచ్చండి చాలా చక్కగా వస్తుంది కాస్త టైం పడుతుంది అయితే ఈ పుల్లలతో పెట్టడం ద్వారా చేత్తో అయితే కాస్త ఫాస్ట్గా పెట్టేస్తాము కానీ సో ఎవరైనా మీరు బొట్లు పెట్టేటప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పే చెప్పిన విధంగా మీరు గంధం పసుపు మిగతా అవన్నీ వేసి కలిపి ఇట్లా బర్డ్స్తో పెట్టుకోండి చాలా బాగా వచ్చింది బొట్లు అయితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి నచ్చితే ఇట్లా ఇంకా స్కూల్ నుంచి పిల్లలు వచ్చేసరికి చేసుకోవాలండి మా పిల్లలు అయితే ఇంకా పిల్లలు వస్తే ఒకటే అల్లరి వాళ్ళతో పని అవ్వదు ఇంకా పిల్లలు స్కూల్కి రాకముందే ఇవన్నీ చేసేసుకోవాలని చక్క చక్క చేసేసుకుని నిన్న షాపింగ్ అంతా చేసేసుకొని ఈరోజు షా షాపింగ్ ఉండింది ఈరోజు కాస్త షాపింగ్ చేసుకొని ఈ వారం అంతా షాపింగ్లే షాపింగ్లు అండి ఏదో ఒకటి అది కావాలి ఇది కావాలి పూజకి ఏదో ఒకటి మర్చిపోతూ ఉంటాం మళ్ళీ బజార్కి వెళ్ళడం ఇలా షాపింగ్ అనమాట సో ఈరో ఇదంతా కూడా ఇట్లా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నానండి దేవతా విగ్రహాలు ఎక్కడెక్కడ ఇవి పెట్టుకోవాలనేది ఎందుకంటే మాకు మీకు చాలా సార్లు మీకు వీడియోస్లో చూపించే ఉంటాను షెల్ఫ్ అనేది మాకు చిన్నదిగా ఉంటుంది పైన ఒక అర కింద ఒక అర రెండు అరలుగా ఉండడం ద్వారా నేను పైన కొన్ని విగ్రహాలు కింద కొన్ని విగ్రహాలు పెట్టుకుంటానండి లేకపోతే ఇది నేను తిరుపతిలో గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్ వీధిలో కొన్నానండి శ్రీ శ్రీ యంత్రం గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చేస్తుంది ఇట్లా డోర్కి మనకి షెల్ఫ్ పూజా షెల్ఫ్ డోర్కి అయితే బాగుంటుంది ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తే అని తీసుకొని వచ్చాను ఇంకా కుబేర్ కొండలు కూడా మనకి పండుగ రోజు అన్నీ చేసుకోవాలంటే వీలు పడుతుంది కదండి అలా నిన్న కొన్ని పనులు చేయగా మిగిలినవి ఈరోజు కొన్ని చేశాను ఇట్లా కుబేర్ కొండలంతా కూడా నీట్గా కడిగి పెట్టేసుకొని పసుపు గంధం కుంకుమలు పెట్టేసుకున్నాను లక్ష్మీ కుబేర పూజకు ఏమేం కావాలనేది ఒక్కొక్కటిగా మనం నోట్ చేసుకొని అన్నీ సిద్ధం చేసుకుంటే హాయిగా అనిపిస్తుందండి ఇంకా ఈశాన్య మూల్యంలో ఈశాన్య మూలలో నేను ఈశ్వరుడి పటం పెట్టుకుంటాను కదండి తెలుసు కదా ఇది వరకు వీడియోస్లో పెడతాను అక్కడ కూడా క్లీన్ చేసుకొని ఇట్లా లక్ష్మీదేవికి ఆహ్వానం కోసం మనం ఒక చెంబు రాగి చెంబు పెడతాం కదా అది కూడా సిద్ధం చేసేసుకున్నాను లక్ష్మీదేవి భూమి మీదకు వచ్చి అంతా కూడా అన్ని వీధి వీధిలా అన్ని ఇళ్లకు వెళ్తారని చెప్తారు కదా అందుకని దీపావళి అంటేనే లక్ష్మీదేవికి ప్రత్యేకించి చేస్తాం కాబట్టి ప్రతి మూల నీట్గా పెట్టుకోవాలి అంటారు ఇట్లా ఆగ్నేయ మూలలో నేను అమ్మవారు అంటే మనకి అన్నపూర్ణ అమ్మని పెట్టానండి మామూలుగా అయితే ఈశాన్య మూలనే పెడతాను ఈసారి ఆగ్నేయ మూలగా చూసి పెడదామని ఈరోజు కొంచెం మార్పులు చేస్తాను ప్రతి పండక్కి కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు చేస్తూ ఉంటామండి ఎందుకని చూడడానికి మనకు ఆహ్లాదంగా అనిపించాలి కదా ప్రతిసారి ఇల్లు క్లీనింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ వస్తువు అక్కడే పెట్టనండి ప్రతిసారి వాటిని మార్చి అక్కడ ఇక్కడ మార్చి పెట్టుకొని అందం చూస్తూ ఉంటానండి ఒకే దగ్గర ఉంటే బోర్ కొట్టేస్తుంది కదా అందుకని వస్తువులను అటు ఇటు ఇటు అటు మార్చి ఎక్కడ బా ఎక్కడ ఎలా పెడితే బాగుంటుందని చూసుకొని కొంచెం మురిసిపోతానమాట ప్రతి ఒక్కరూ అంతే అనుకుంటాను ఇదిగోండి పూజ గదికి సంబంధించిన ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అన్నీ క్లీన్ చేసేసుకొని చక్కగా సర్దేసుకున్నానండి కుబేర కొంచెం కూడా క్లీన్ చేసేసుకొని యథావిధిగా పెట్టేసుకున్నాను ఎవరైనా కూడా కుబేర కొంచెం ఇప్పటి వరకు పెట్టుకోకుంటే ధనత్రయ దోశ నాడు పెట్టుకోండి చాలా మంచిది ఇక కుబేర కుండలు కూడా మొదటిసారి నేను కూడా పెడుతున్నానండి ఈ ధనత్రయోదశికి కాబట్టి కుబేర కుండలు కూడా చక్కగా పెట్టుకొని వాళ్ళు పెట్టేసుకోవచ్చు లక్ష్మీదేవి పూజకు కావాల్సినవి కూడా కొన్ని మళ్ళీ నేను ఒక చిన్న వీడియో పెట్టున్నానండి ఎస్టర్డే ఏమేవి ముఖ్యంగా ధనత్రయోదశి పూజకు ఎలాంటి వస్తువులు కావాలి అనేది ఇదిగోండి మళ్ళీ ఒక చిన్న క్లిప్ పెడుతున్నాను లక్ష్మీదేవికి ఇట్లా కమలం పువ్వులు నూట ఒక్క కాయిన్స్ గురువింద గింజలు లక్ష్మీ గొవ్వలు గోమతి చక్రాలు చిట్టి గాజులు ఇలా లక్ష్మీ అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటి ప్రతి ఒక్కటి రెడీ చేసి పెట్టుకొని ముందస్తుగా పెట్టుకున్నట్లయితే మనకు పూజ చేసుకోవడానికి వెసులుబాటుగా ఉంటుంది ఇలా ముందుగానే మనం ఎలాంటి టెన్షన్ పడకుండా ఏమేం కావాలనేది లిస్ట్ రాసి పెట్టుకొని చక్కగా అరేంజ్ చేసుకున్నామంటే పూజ ప్రశాంతంగా ఎంతసేపు కావాలన్నా మనం అమ్మవారి అష్టోత్తర అష్టోత్తరాలు చదువుకుంటూ అన్ని ప
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి కొత్తగా మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన పద్మశ్రీ కలెక్షన్స్ నుంచి ఎలాంటి వీడియో వచ్చినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఆడవారికి అన్ని అంశాల్లోనూ ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది కదండి ఇంకా తెలియని నాలెడ్జ్ ఎంతో ఉంటుంది అది తెలియజేయడానికి నేను నా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను మీరు కూడా చక్కగా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి బాయ్ బాయ్